ভবানীগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কি ব্যবস্থা আছে চিকিৎসা কি কিভাবে চলছে ডাক্তার সাহেবরা কিভাবে রোগীদের দেখছেন এবং সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছে কিনা এবং হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কি আছে বর্তমান যে অবস্থা সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশও বর্তমানে খুবই আতঙ্কিত এবং বিশেষভাবে বিভিন্ন জায়গায় শোনা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্য বিভাগে এসে বা হাসপাতালে এসে মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না এবং করোনা রোগী ছাড়া সাধারণ যে রোগীরা তারাও চিকিৎসা পাচ্ছে না এ ব্যাপারে আপনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং আপনারা কিভাবে দায়িত্ব পালন করছেন এ ব্যাপারে আমরা অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মাহমুদুর রহমান রিজভি সাহেবের সঙ্গে আমরা কথা বলছি ধন্যবাদ আমরা আসলে করোনার জন্য আমরা কিছু বিশেষ প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু বাংলাদেশে অনেক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ জনসংখ্যা অনেক বেশি সেই তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যাও কম তো এবং আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে করোনা বা কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হওয়ার পরে আমাদের অনেক চিকিৎসকই তারা কোয়ারেন্টাইনে চলে যাচ্ছেন তো এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যত চিকিৎসক আসছেন তাদের অনেককে আমরা যশোরে বিভিন্ন জায়গাতে এই করোনার সেলে আমরা ডিউটিতে পাঠাইছি সেই হিসেবে আমাদের এখন চিকিৎসক আমরা প্রায় বারো জনের মতো চিকিৎসক এখন আমরা এই হসপিটালে আসি তো সবাই যদি একসাথে পেশেন্টের সঙ্গে এক্সপোজ হয় তাহলে সবাই যদি কোনো একটা পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ হলো সেক্ষেত্রে এই সমস্ত ডাক্তার সবাইকে আমাদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠাইতে হবে তখন এই অঞ্চলের যত জনসাধারণ আসেন তারা সবাই আসলে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে তো সেই জন্য আমরা একটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছি যেটা হচ্ছে যে আমাদের আউটডোর আমরা সরকারি নির্দেশ মোতাবেক আমরা আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আউটডোর সার্ভিস চালু করতেছি এবং আউটডোর সীমিত করে ফেলছি এবং এই সীমিত করার মাধ্যমে আমাদের যেটা হয়েছে আমরা এখানে যারা সর্দি জ্বর বা কাশি নিয়ে রুগী আসছেন তাদেরকে আমরা যেটা ফুলু কর্নার আছে অর্থাৎ সর্দি জ্বর কাশি দেখার জন্য আলাদা একটা রুমের ব্যবস্থা করছি সাধারণ যে রোগীরা বিভিন্নভাবে অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা কবলিত সামান্য জ্বর হয়েছে বা পেটে ব্যথা বা অন্যান্য যে সমস্ত রুগী সাধারণত হাসপাতালে আসে তাদের ব্যাপারে আপনারা কী ব্যবস্থা নিয়েছে আমরা অবশ্যই তাদের বিষয়ে কনসার্ন এবং আমাদের সেজন্য আমাদের আরও দুইটা আউটডোর রুম খোলা আছে একশো দশ নম্বর রুম এবং একশো বারো নম্বর রুম যেহেতু এখন করোনা আতঙ্কে সবাই ভুগছে রুগীর সংখ্যা কম তারপরেও আজ সকালে আমাদের আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত প্রায় বিরাশি জন রুগীকে আমরা শুধু সর্দি জ্বর বা কাশি এবং করোনা না সাধারণ রুগীদের আমরা চিকিৎসা সেবা দিয়েছি এবং আমাদের জরুরি বিভাগ সবসময় খোলা আছে আমাদের এই পর্যন্ত সকাল এই সকাল থেকে এই পর্যন্ত আমাদের প্রায় আট থেকে দশ জন রুগী এখনও পর্যন্ত হসপিটালে ভর্তি হয়েছে সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি যে কোনো বাংলাদেশের অন্য কোথাও বা কোথাও যে কোনো জায়গায় বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ঘটে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা কি কখনোই সে আমরা চাই যেহেতু মানবিক পেশায় চাকরি করি সেহেতু আমরা চাই না যে কোনো মানুষই যে আনট্রিটেড অবস্থায় যে সে করোনা আতঙ্কে ভুগুক বা অন্য যে কোনো কিছুতে ভুগুক সে যেন অবশ্যই এই হসপিটালে এসে চিকিৎসা সেবা পায় এবং তার চাহিদা মোতাবেক সে ওষুধ এবং চিকিৎসক যেন পায় সকাল সাড়ে আটটা থেকে যে রুগীগুলি আসছে প্রত্যেকটা রুগীকে তো আপনি জরুরি বিভাগের চিকিৎসা দিয়ে আজকে কি কোনো রুগী ভর্তি করেছেন প্রতিদিনই আমরা একটা সার্চিংয়ের জন্য আসলে সবসময় চেষ্টা করতেছি যে না আমাদের কাছে মনে হয় যে শত্রু সবসময় কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে পড়ে আছে আমরা তাকে শর্ট আউট করতে চাই এর জন্য সুবিধা হচ্ছে এটা যে আমরা সেই শত্রুটিকে চিনতে পারলে আমরা ওই এলাকাটার প্রতি আলাদা পড়ে নজর দিতে পারবো এই জন্য আমরা র্যান্ডম স্যাম্পল এখন কালেকশন করতেছি সর্দি জ্বর কাশি গলায় ব্যথা হলে আমরা তার স্যাম্পল কালেকশন করতেছি আমরা এ যাবৎ প্রায় বারোটার মতো স্যাম্পল কালেকশন করছি এবং আমরা এখানে তো আমরা জানি যে আপনাদের স্যাম্পল কালেকশন করার পরে পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই সে ব্যাপারে আপনারা কী করছেন আচ্ছা স্যাম্পল কালেকশন করার পরে যেহেতু আমাদের আমরা যখন প্রথম দিকে শুরু হয় স্যাম্পল কালেকশন তখন আমরা এই স্যাম্পলগুলোকে আমরা ঢাকায় পাঠাতাম এখন এখন আমরা সেই একইভাবে আমরা এইখান থেকে স্যাম্পল কালেকশন করে আমরা সিভিল সার্জন মহোদয়ের অফিসে পাঠাই তারপরে উনি সেটা ওইখান থেকে ঢাকা এবং খুলনা যেটা রিসেবেল হয় সেই জায়গাটায় পাঠায় এবং খুব সম্ভবত আমরা এখন এই মুহুর্তে আমরা খুলনার দিকে স্যাম্পল বেশি পাঠাচ্ছি এবং আমরা আশা করতেছি যে আরও কিছুদিন পরে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি করে স্যাম্পল কালেকশন করতে সক্ষম হব তো আপনারা স্যাম্পলের রেজাল্ট আসার পরে আপনারা ওই রুগী যাদের স্যাম্পল পাঠাচ্ছেন তারা কি আপনাদের হাসপাতালে আছে নাকি তারা স্ব স্ব বাড়িতে আছেন আমরা আমাদের হসপিটালে ইনস্টিটিউশনের কোয়ারেন্টাইনে প্রথম একজন পেশেন্ট ছিলেন তাকে আমরা রাখছিলাম তার স্যাম্পল আমরা কালেকশন করি এবং আমরা হাইলি সাসপেক্টেড একটা কেস ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখি তার রেজাল্টে নেগেটিভ আসছে তখন আমরা তাকে এখানে ট্রিটমেন্ট দি
স্বাস্থ্যকর্মী সেখানে যেয়ে তাদের সাথে কথা বলে এবং তাদেরকে আমাদের ফোন নাম্বার দেয়া আছে তাদেরকে বলা হয়েছে যে তাদের যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় তাহলে সেই সমস্যার জন্য যেন অবশ্যই আমাদের সঙ্গে তারা সবসময় যোগাযোগ করে